똑같이 나온 바비를 구매했어요. 앞으로 와! 하이 바비. 하이 랜디 마니입니다. 저는 여러분 오늘이 바비 하울입니다. 후! 제가 또 귀여운 장난감 리뷰 유튜버로서 핫한 바비 영화가 개봉되었는데 바비 하울을 준비 안할수 없었다고요. 영화 바비 버전의 바비 시리즈들이 출시가 됐더라고요. 영화 바비의 제일 기본 시그니처 바비 그리고 영화 바비의 제가 제일 마음에 들었던 옷을 입고 있는 버전의 바비 그리고 대통령 바비 그리고 빼놓을 수 없는 바비 핑크카 그리고 요거는 영화 맨 처음에도 나오는 수영복을 입은 바비거든요. 이게 진짜 최초로 나온 바비 시리즈인데 인기가 많아가지고 계속 기념 재출시가 되고 있어요. 저는 1993년에 나오는 빈티지 바비로 한번 구매를 해봤습니다. 그리고 요거는 제가 바비 하울을 준비하면서 구경하다가 제 사심으로 구매한 10주년 홀리데이 에디션 바비입니다. 얘는 영화랑은 관련은 없어요. 그리고 제가 영화 버전의 캔이랑 바비 옷장도 주문을 해놨거든요. 근데 그게 해외 배상이 조금 오래 걸려가지고 촬영 날까지 도착을 못했어요. 요것들 먼저 리뷰하고 도착하면 추가로 촬영을 해보도록 하겠습니다. 그럼 바로 언박싱 시작하도록 하겠습니다! 첫 번째는 시그니처 오리지널 바비로 언박싱 해보도록 하겠습니다. 이 바비는요, 1959년에 처음으로 나온 바비인데요. 제가 구매한 버전은 1993년도에 재판매된 버전인데 처음 나왔던 바비의 패키지가 똑같이 나온 바비를 구매했어요. 여기 보시면 35주년 기념 바비라고 적혀있죠? 사실 이것도 자체도 1993년도에 판매된 제품이라서 상자 상태도 안 좋고 이것도 찐... 오, 이거 보세요. 멋있죠? 사실 이 버전은 인기가 많아가지고 아직까지도 재판매가 되고 있어요. 근데 최신 버전은 얘만 이렇게 깔끔하게 고급지게 이렇게 나왔더라고요. 이것도 뭐찐 1959년에 나온 버전은 아니지만 빈티지라고 봐주세요. 가격은 그래도 해외 월마트에서 60달러 주고 샀어요. 지금은 조금 더 내려간 것 같더라고요. 짜잔! 이 이미지도 영화 속에서 계속 나오는데 보셨나요? 이게 처음에 나왔던 포장 일러스트 이미지라가지고 이것도 약간 좀 시그니처 느낌인가 봐요. 최대한 깔끔하게 뜯어보겠습니다. 오리지널 바비돌 패키지 야란 어, 여기에는 이렇게 스탠드가 들어가 있네요 아 그리고 여기 박스에 바비를 넣어서 보관할 수 있는 건가 봐요 오 좋다 자 이렇게 바비 스탠드까지 근데 이거 1993년 제품치고는 상태가 굉장히 좋지 않나요? 아 상태가 좋다고 말한 순간 여기 수영복 끈이 사가서 떨어지고 있네요 여러분은 굳이 이 버전은 요즘 더 상태 좋은 버전으로 나오니까 빈티지로 구매하실 필요 없는 것 같아요 야란 어머머머 너무 수영복이 이게 냅다 내려가서 누드 끈 같은 걸 해놓은 것 같은데 이게 지금 사가가지고 뭐야너 <웃음> 잠깐만 이거 좀 닦아주고 올게요 여기 손목에 텔이 달려있는데 제뉴인 바비 바이 마텔 진짜 바비 바이 마텔 그리고 35주년 기념으로 다시 출시된 바비입니다 포니테일이 굉장히 예쁘게 되어 있어요 페디큐어도 칠해져 있어 너무 귀엽다 그리고 야야 같은 악세서리와 따라 그리고 엄청나게 작은 신발까지 근데 이건 진짜 사람이 신을 만한 어쩌고가 아니긴 하다 아니 신발이 제 구실을 못하고 있어 책자가 하나 같이 들어가 있었어요. 바비도 등급이 있대요. 진짜 애기들이 가지고 노는 핑크 등급의 바비가 있고 그 외에 이렇게 컬렉터들을 위한 바비 시리즈들이 있는데 얘네들은 가격도 더 높고 디테일도 엄청 더 좋다고 하거든요. 그 중에서도 이 바비가 모스트 페이머스 제일 유명한 시그니처 바비라고 합니다. 원래는 좀더 도자기 인형처럼 이렇게 생겼었는데 이것도 조금 더 업그레이드 돼서 나온 버전이긴 해요. 얼굴이 굉장히 지금 바비와 엄청 다르게 생겼죠? 저 처음에 보고 깜짝 놀랐잖아요. 이 바비 관련해서는 그 넷플릭스에 바비 관련 다큐가 하나 있거든요. 그거 보시는 것도 추천드려요. 그걸 보고 사실 영화를 보는 게더 재밌어요, 여러분. 페디큐어만 보여드렸는데 이렇게 매니큐어도 아주 깜찍하게 <웃음> 발라져 있네요. 오, 마음에 들어요. 진짜 시그니처 바비 어쩌고. 여기 우리 바비 창시자 루스님의 사진까지 들어가 있었습니다. 우와, 바비의 가기도까지 나와 있네? 1994년도에 나왔던 거라서 그 이후 에는 업데이트가 안 되겠는데 오 장난 아니다. 그래도 나름 캔도 밥이 나오고 바로 캔이 나왔었네요. 바비 돌스 보이프렌드. 오 여러분 바비 팬이시다? 추천드립니다. 하나쯤은 소장 추천. 이 상자에 한번 넣어볼까요? 아 이게 머리를 묶어놨던 고무줄도 부식돼가지고 지금 머리가 다 풀렸네요. 난리 났어. 얘 머리는 제가 다른 고무줄로 다시 묶어야 될것 같아요. 요렇게 상자에도 들어가 있을 수 있다. 마음에 듭니다. 
다음은요 여러분 우리 영화 바비의 시그니처 제일 기본 바비 언박싱 해보도록 하겠습니다 근데 이 시리즈 한국에 공식 수입될 법한데 아직 한국에 안 나온 것 같더라고요 얘도 한 3만원인가 4만원 정도에 조금 저렴하게 구매를 한 편이에요 요즘은 다 철사 없이 이렇게 뺄수 있어서 좋네 꺼냈다가 다시 포장 상태로 그대로 되돌릴 수도 있을 것 같아요 여러분 참고로 이 영화 바비 시리즈는 마고 로비 얼굴에 맞춰가지고 바비 얼굴이 바뀌었어요 얘도 조금 원래 바비 얼굴이랑 좀 다르지만 좀더 바비 얼굴이 이렇게 더 인형 같고 만화 같다고 해야 되나? 그런 느낌인데 좀더 리얼합니다 그렇지 않나요? 사실 마고 로비가 닮은지는 잘 모르겠어요 어 근데 옷 퀄리티도 굉장히 깔끔하고 예쁜데요? 귀걸이도 이렇게 달려있고 신기한 게 목걸이가 빠지지 않도록 요 고무줄로 고정이 되어 있어요 팔찌도 차고 있고 요즘 바비는 이렇게 관절이 다 자유자재로 움직이게 나와서 좋은 것 같아요 관절이 있어서 자유롭게 앉을 수도 있는 바비예요 하이 바비! 옷은 이렇게 지퍼 표시되어 있어서 당연히 갈아입힐 수 있고요 요쪽에 제뉴인 진짜 바비 로고가 붙어있고 2015년? 혹시 이거 왜 2015년이라고 적혀있는지 아시는 분? 신발도 엄청 깜찍한 하이힐 이거 영화에서도 나오긴 하지만 이거 평발은 그래서 진짜 안 나올까요 바비? <웃음> 진짜 웃겼는데 이거 평발 내기 이게 클래식한 시그니처 바비였습니다 그리고 다음 바비는 연이어서 바비 더 무비에 나오는 다른 의상 버전의 바비를 언박싱 해보겠습니다 영화 바비에서 이 시그니처 버전 말고 이렇게 다른 의상을 낸 버전을 조금 더 비싼 버전으로 판매를 하더라고요 그래서 얘는 67,000원 주고 구매를 했는데 이옷 말고도 그 영화 속에 카우걸 이상이나 디스코 이상도 있었어요 여러분 영화 진짜 꼭 보세요 두번 보세요 세번 보세요 저는 또 보러 갈 예정입니다 너무 웃겨요 진짜 블랙 코미디 그 자체 바비로 블랙 코미디라니 오 여기에는 뭔가 이런 것도 붙어있네 디자인 보증 증서인가 봐요 얘도 한번 꺼내봅시다 얘는 스탠드까지 들어가 있네 비싼 버전이라고 그런가 보다 이 배경도 완전 바비의 드림하우스라고 짜란 옷도 확실히 재질이 달라요 얼굴은 똑같은 마고로비 귀걸이도 엄청 고급스럽고 모자도 뭔가 고정이 되어 있는 것 같긴 한데 저는 굳이 떼지 않겠습니다 그리고 이 머리가 너무 이 롤빵 지금 머리가 이렇게 구현되어 있거든요 좀 눌리긴 했지만 너무 귀엽지 않나요 롤빵 머리 치마도 이렇게 속치마, 패티 추추까지 들어가 있어서 너무 귀엽죠? 얘는 신발도 예쁘다 하늘색의 하이힐 근데 요즘은 진짜 하이힐 아무도 안 신고 다니는데 <웃음> 바비는 이발 모양 때문에 어쩔 수 없이 이런 신발을 신고 다녀야 하는 거지 <웃음> 사실 저이 치마 방방 뜨는 이 모양이 너무 예뻐서 샀거든요 이렇게 앉아있는데도 이렇게 동그랗게 뜬거 보세요 너무 귀엽다 요 38,000원 바비보다 다른 점은 옷의 디테일이 높아졌다 그리고 스탠드가 들어갔다 정도인 것 같아요 근데 확실히 스탠드가 있는 편이 전시하기는 좋죠 오호 마음에 듭니다 다음은 우리 대통령 바비 가겠습니다 이 바비의 영화 메시지 중에 제일 시그니처 메시지가 바비는 무엇이든 될수 있어 거든요 거기에서 한 명이 대통령 바비 참고로 이 대통령 바비가 이 시그니처 바비보다 한 만원 정도 더 비쌌습니다 대통령실이야 <웃음> 너무 귀엽다 스탠드도 깜찍하게 핑크색이네요 여기도 이렇게 고무줄이 걸려있는데 요거는 그냥 제거해줄게요 제가 굉장히 고혹적인 실사판 얼굴을 하고 있는 대통령 바비입니다 하이 바비 근데 저는 지금 이상한 게 여러분 사이즈가 너무 작아요 뭔가 잘못된 것 같아요 띠도 안 움직이게 여기 이렇게 양면 테이프가 붙여 있었는데 좀안 깔끔한 것 같아서 뗐거든요 그랬더니 띠가 아주 자유분방하게 움직이네요 대통령님 바비는 여기 이렇게 무릎 보호대도 하고 있네 우와 무릎이 달라요 우와 훨씬 더잘 앉아요 여러분 보세요 얘들 보면은 무릎이 이렇게만 되어 있거든요 근데 얘는 무릎 관절이 아예 이렇게 되어 있어 가지고 아니 왜 얘만 무릎 보호대를 하고 있나 했네 그래서 저 바비보다 다리가 더 자유자재로 잘 움직입니다 아예 이렇게까지 다리가 되네 얘는 이렇게 90도가 한계거든요 근데 얘는 거의 무슨 뜀박질 하는 것처럼 이렇게 할수 있습니다 완전 뛰어다닐 수 있어요 오 점점 바비도 진화를 하고 있는 거죠 그러고 보니까 팔도 관절이 이렇게 되어 있네 팔 관절 다르죠? 조금 더 자연스러운 움직임이 가능해진 거죠 그리고 머리가 파마에 무스를 잔뜩 바른 것 같은 머리입니다 그래도 뭐 멋있는 디바 머리니까 대통령 바비였습니다 
다음은 여러분 약간 영화랑은 별개의 바비를 잠깐 언박싱 해보겠습니다. 해피 홀리데이 바비입니다. 요거는요. 사실 언박싱 안하고 이 상태로 보관하는 게 제일 베스트인 것 같긴 하거든요. 홀리데이 에디션으로 계속 매년 출시를 하는데 이 바비도 원래 1997년에 출시된 한정판 홀리데이 오너먼트 바비였어요. 그거가 이제 10주년을 맞이해서 국가판으로 재출시된 것 같습니다. 빨간색 드레스랑 이 리본 모양이랑 이런 게 너무 예쁘고 가격도 4만 원 정도에 구매를 했거든요. 그래서 그렇게 많이 비싸지 않아서 포장용으로 구매를 해봤는데요. 이 위에도 이렇게 딱딱한 플라스틱 재질로 들어가 있어요. 이거를 언박싱하면 바로 상자가 부서지게 되어 있어서 완전 깔끔하게 언박싱이 안 되네요. 제가 소장용이라서 박스에서 빼지 않고 보여드려도 괜찮을까요? 근데 이거는 진짜 이 자체로도 너무 예뻐가지고 크리스마스 트리 밑에 얘만 이렇게 딱 놔도 너무 진짜 인테리어 소품도 될것 같고 반짝이 글리터도 너무 예쁘고 이 리본으로 드레스를 만든 이 디자인 디테일이 진짜 너무 예쁘다 생각했어요. 현실에서 만들면 은 예쁘지 않은 옷을 바비라서 이제 어울리는 이런 디자인이 있거든요. 이게 딱 그런 느낌이 아닐까 싶어요. 실제로 이 바비도 가지고 노는 용이 아니라 컬렉터스 용으로 나온 시리즈고요. 이런 형식으로 컬렉터들을 위한 바비 시리즈가 굉장히 많습니다, 여러분. 이거는 그냥 이번에 제가 영화 바비들 구매하면서 보너스 느낌으로 그냥 한번 낑겨봤어요. 짠! 드디어 바비 카 언박싱입니다. 이게 핑크 쉐보레거든요, 쉐보레? 근데 생각보다 그렇게 예쁘지가 않아요. 이거 가격이 저는 8만 5천 원 주고 구매를 했고요. 제가 또 핑크카의 사랑을 이 실바니안 핑크 캠핑카로 보여드렸었잖아요. 그냥 전체적으로 색감이나 디테일을 봤을 때는 얘 실바니안의 핑크카가 조금 더 깔끔하게 나온 것 같긴 해요. 그래도 얘는 조정이 가능하니까 두 명의 바비가 여기 탈수 있대요. 그리고 굉장히 이런 모형카로 유명한 핫윌스에서 나온 자동차 장난감이에요. 아니 근데 이거 왜 최근에 출시된 장난감이 아니라 10년 된 장난감 같죠? 뭔가 이전 거 그대로 출시를 했나? 여기 위에는 이렇게 쉐보레 스티커가 이렇게 붙어있고요. 또 뭔가 제가 말하는 디테일의 느낌을 좀 아시겠나요 여러분? 또 카메라로 보면 또 괜찮아 보이는 것 같기도 하네. 이 안쪽도 뭔가 귀엽긴 한데 그래도 좀이 트렁크가 마음에 드네요. 여기에 온 버튼인 것 같죠? 조종기에 건전지를 한번 넣어보겠습니다. 건전지를 넣었더니 불이 나오고요. 마비가 운전을 하고 아 옆에 캔 타야 되는데 인형 오면 은 옆에 캔을 타볼게요. 근데 캔탈 자리가 안될것 같은데? 오 나름 느낌이 나는데요? 영화 속그 느낌이 나요. 이 차는 바비가 있어야 완성이 되는 거였다. 조정을 해보겠습니다. 어... 아 여기도 건전지가 있구나. 우와 건전지가 무려 다섯 개나 들어가. 자 가보겠습니다 여러분. 오, 바퀴 왜 이렇게 방정맞게 움직여? <웃음> 앞으로 우와! 바비를 치면 안 되지. 바비! 바비! 방바닥에서 보여드려야겠는데? 그죠? 이거는 제가 노는 영상 여기 이렇게 영상 따로 띄워드리겠습니다. 오! 방향 조절도 잘 되고 후진도 잘 되고 재밌는데요? 애들이 이거를 가지고 놀면 진짜 온 집안을 해집고 다닐 것 같긴 한데 너무 재밌네요. 여러분 그러면 저는 캔과 이 영화 속 바비의 옷을 갈아입힐 수 있는 그 옷장이 오면 은 제가 추가 촬영을 해보도록 하겠습니다. 잠깐 바이바비! 짠! 캔이 왔어요! 그리고 바비 영화 속에서 바비가 입는 옷장 세트까지 이렇게 뒤늦게 왔습니다. 이 캔도 얼굴이 아마 라이언 고슬링 느낌으로 리뉴얼이 된것 같아요. 아 불량 걸렸나봐요 캠 인마에 무슨 하얀 거 묻어있어요 이런 쓸수 있나요? 그래 이렇게 바닥이 이렇게 편발로 나와야지 이렇게 설수 있어 좋다 혼자 설수 있어도 스탠드는 들어가 있습니다 캠앤 클라인 느낌으로 캔 완전 90년대 Y2K 패션 아닌가요 캔도? 이 버전이랑 비치 버전 있었어요 해변 버전 영화 초반에 나오는 그 해변 버전 있었는데 얘가 더 비싸고 오래 걸렸습니다 인기가 많은가 봐요 그리고 캔도 그 대통령 통년 밥이랑 마찬가지로 관절이 이렇게 세분화되어 있네요. 아이 다리 관절도 보고 싶은데 한번 옷을 벗겨볼까요? 오 나름 속옷도 이렇게 잘 이중으로 되어 있다. 송하니까 제가 이렇게 좀 가릴게요. 얘도 그 대통령 밥이랑 마찬가지로 이렇게 무릎 보호대가 있네요. 직각으로 꺾이도록 관절이 이렇게 들어가 있었습니다. 근데 진짜 옷도 처음 원단으로 만든 것 같아서 퀄리티가 굉장히 좋은데요? 기본 밥이보다 가격적인 차이를 옷의 디테일이나 질감에서 좀 구현을 한것 같아요. 캠 진짜 세상 느끼하게 생겼다. 근데 그래도 비치 버전보다 저는 이 버전이 마음에 듭니다. 
다음은요 바비 옷장 가겠습니다 이것도 인기가 엄청 많아가지고 벌써 프리미엄이 붙은 것도 있더라고요 근데 여러분 굳이 프리미엄 붙은 것안 사고 마텔 크리에이션인가 거기서 예약 구매로 구매를 했습니다 짜란 열겠습니다 옷장 짜란 후! 너무 귀엽죠 사실 지금 딱 봤을 때는 퀄리티가 그렇게 좋아 보이진 않네요 약간 지금 잠옷이 지금 퀄리티가 제일 좋아 보이거든요 제가 제일 기대한 한 바비부터 아 이거 스포가 될수 있겠구나 제가 앞에 말한 부분 삐 처리가 아마 되어 있을 겁니다 바비 짜잔 옷 퀄리티가 제일 저렴했던 이 기본 바비 옷보다도 조금 버접해 보이는데 아허 일단은 옷을 갈아입히겠습니다 뿅짠 지금 입혔는데 머리띠가 하이라이터거든요 앞묶음은 안 풀게요 여러분 요거를 야라 머리를 이건 푼게더 레트로 느낌이 나긴 한다 지금은 제가 잘 못해서 그런 걸까요? 바비 그리고 영화 속 바비의 의상이 그대로 구현된 것 같아서 재밌긴 하네요 이거는 저 속바지인 줄 알았는데 속옷인가 봐요 이 안에 속옷이랑 같이 두 겹으로 못 입겠더라고 지금 억지로 이렇게 입혀놨는데 다음 옷을 한번 입혀보겠습니다 깜찍이 잠옷 버전 이엽짠 잠옷 바비입니다 근데 이 옷이 역시 제가 봤던 것처럼 제일 디테일하고 귀여워요 이렇게 약간 뽀송뽀송한 원단 느낌으로 바지도 세트로 진짜 너무 귀엽지 않나요? 가짜 빗으로 이렇게 머리 빗는 장면 있잖아요 그런 것도 재현할 수 있도록 이렇게 빗도 이렇게 들어가 있는 게 너무 귀엽고 그리고 어이없는 게 이렇게 벨벳 리본이 하나 조그만 게 같이 이 잠옷 버전에 포함이 되어 있었어요 머리에 이렇게 달라고 나온 것 같은데 고정 아무것도 없이 그냥 냅다 벨벳 리본만 들어가 있어 그래서 이거 고정하려면 은 약간 실 같은 걸로 묶어주던가 아니면 은 이런 옷 같은 데 차라리 이렇게 접착을 해야 될것 같아요 그리고 이렇게 슬리퍼로 된 신발이 나왔는데 이런 구두형도 사실 잘 벗겨졌는데 얘는 뒤꿈치도 잡아주는 게 없으니까 너무 쉽게 이렇게 그냥 툭툭 벗겨서 살짝 킹받습니다. 그러면 은 제일 메인인 것 같은 우리 피크닉 수트 언박싱 해볼게요. 짠! 여러분 얘가 찐이네. 처음에는 이 기본 옷이랑 너무 비슷한 거 아닌가 싶은데 일단 이 모자 보세요. 이 모자도 고정은 안 되지만 착 씌울 수 있어서 너무 귀엽고 그리고 이 뒤에 보면요. 짜란! 이렇게 등 뒤에 하트로 파져 있는데 여기에 또 이렇게 밥이 이렇게 딱 보이게 여기다가 구멍을 뚫어놨다고요. 너무 귀엽지 않나요? 반바지라 가지고 투피스가 너무 귀엽게 나왔어. 귀걸이도 짱 귀엽고 아이 귀걸이는 원래 밥이 있었던 거고 그리고 요즘 신발도 그래 이런 식으로 뒤에 지금 이렇게 뒤꿈치를 얘가 잡아주잖아요. 그래서 신발이 안 벗겨진다고 이건 좀 덜킹 받는 신발 그래서 이세 가지 옷 중에는 이 옷이 제일 낫다. 근데 이 옷이 아무래도 이거랑 비슷하니까 뭐 영화 속에 마고 로비가 나왔던 옷을 진짜 다 수집하고 싶다. 뭐 그런 거 아니 아닌 이상 굳이 이 기본 바비를 구매하셨으면 옷장까지 구매를 할 필요가 있을까 싶기는 한 구석이네요. 아니면 은 진짜 옷장 컨셉을 좀 고퀄리티로 기획을 해가지고 사실 그 디스코 바비랑 카우걸 바비가 따로 출시가 되긴 했는데 그 옷들을 차라리 이 컬렉션으로 냈으면 은 아닌가? 또 컬렉터 입장에서는 그렇게 따로따로 나오는 게 낫나? 개인적으로는 그 카우걸이랑 디스코 의상도 차라리 옷장 형식으로 갖고 싶었다. 아 이제 그럼 마지막 마지막으로 최불의 바비아 캔을 태우고서는 마무리해볼까요? 자, 우리 리얼 월드로 떠나는 바비아 캔. 영화에서는 캔이 차 뒷좌석에 타는데 여긴 뒷좌석이 없어서 그게 좀 아쉽네요. 트렁크만 있어. 앞좌석에. 근데 캔이 들어가니까 너무 지금 여기가 좁아졌어요. 이게 확실히 최불의 포장지에도 적혀있듯이 투 바비라고 적혀있었거든요. 그래서 때는 딱 바비 두 명이 앉아야지 딱 적당한 크기고 캔은 들어가긴 합니다. 그래도 들어가긴 하는데 조금 빡세다. 쿠키로 우리 캔과 바비의 리얼 월드로 떠나는 드라이브 보여드리고 저는 여러분 다음에 더 재밌는 장난감 발견하면 은 리뷰하러 가지고 오도록 하겠습니다. 여러분 다음에 다시 만나요. 안녕.